的分手费还真不少啊！谁让你是我见过最嚣张的小三？哎，从今天开始就不是了。严伟伦用我的钱去投资，全部亏掉了。看来你是打算替他还吗？就当是替他赎身呗。没想到你年纪轻轻的，却是个倒贴户。不知道丁建红如果知道你拿他的钱这么糟，他会怎么想？我喜欢，我乐意，你输了。在爱情里面，没有什么所谓的输赢。如果不是严伟伦死都不肯在离婚协议上签字，我不会走到起诉这一步。你喜欢他是你的权利。别人无权干涉，但是我跟杨伟伦分开，对于我而言，未尝不是另一种赢。丁曼曼，你还年轻，所以我想奉劝你一句：婚姻不是儿戏，人品是很重要的考量标准。说句不好听的，我就是你的前车之鉴。不过，你的人生你自己选择，与我无关。总之，我祝你们幸福。哎呀，苏菲，你输了就是输了，杨伟伦早就厌倦你了。对你又谈钱。妈妈，走吧，嗯，我们回家吧。请让一下。我有权看女儿，在每个探视日这怎么了？他晕倒了。怎么可能？他还怀着孕呢。小伦这个混蛋！你别冲动，这个时候不能给你姐再添乱了
病人大出血，做了轻功手术，身体呢会比较虚弱，再加上孩子刚没了，情绪上会比较抑郁。你们家属要细心照料一段时间的。知道了，嗯，谢谢，不客气。喂。哦哟，你儿子不要太乖哦，他和悠然啊简直像亲姐弟一样，放心吧。哎，苏菲怎么样呀？到底什么病呀？嗯，他现在已经没事了。我能和安康说两句吗？哦哦，好的好的。妈妈，我可乖了，悠然姐姐给我好多好吃的。有没有调皮？有没有吵到姐姐啊？没有。嗯，妈妈呢？今天回不去了。一定要乖乖的听林林阿姨的话，知道吗？好，妈妈您放心吧，再见，拜拜我姐这些年真是瞎了眼。我们现在最重要的就是照顾好她，也许早一天看清那个渣男的真面目，是一种幸运吧。你一直困在一段错误的感情里，强。是。这种事儿就是，快刀斩乱麻。但谁真的需要勇气？你听说过一个说法吗？塞翁失马，焉知非福。后面有好事儿的，我姐后面会好的。只是一个女人，一旦在一段感情里受了伤害，就很难再相信任何男人。她会相信的，只要那个男人够好，够耐心，我姐一定遇得到。今天我来陪夜吧，你是一个男生，照顾她不方便。早点回去休息吧。我去买夜宵，你还没吃完饭。那是一场破碎的梦，经历过多少风浪，还有太多遥不可及的奢望。也许只有经历绝望，才能够学会成长。我会一直站在有你的地。
怎么想了？搬到我家，跟我一起住吧。哎呀，你别担心了，不就三百万吗？我替你还。这钱不用你替我还。为什么？我不想在你面前抬不起头来。就不用抬起来。放心吧，有我在，你老婆整不死你的。你不就是我老婆吗？老。你家最好的卤牛肉、豆腐放到这个罐子里。好。嗯，哎，等会儿，跟你家师傅说，嗯，盐要少放，不要放味精，更不能放鸡精，肉要炖得很烂很烂那种。但是拿回家打开盖还不能散，味道也不能变。嗯，记住了吗？好，我会交代。嗯，好，尽快啊。嗯，好的。什么？盐要少放，鸡精、味精不放，但是味道要不变。肉要炖得很烂，但是还不能散。我第一次见到有这么多要求的，可能是给老人家吃的吧。要求这么多也正常，你自己看吧。哎，那个汤上的油一定要撇清。哦，好的。嗯。项目研发的进度还要抓紧啊，后期推广对，要提前做好预案。石总呢？信号不好，散会。哎，我还没说完呢。苍蝇，你干什么？没有什么，比程序员的拥抱更纯洁。还有，没有什么，是紫藤炉的轻炖鹿鸡汤不能够解决的。这个，是我特意让紫藤炉的师傅为你准备的轻炖鹿鸡汤。现在喝，口感最好，你尝尝。鲜吗？嗯。还有，牛奶，不盖的；猪肝，补铁的；鸡蛋、牛肉、豆制品，补充蛋白质的；水果，补充维生素。你怎么突然变我妈了？不严谨，按照性别来讲，我应该是你爸。我再多叮嘱你一句啊：午餐、下午茶、晚餐、夜宵、餐前水果。记得吃啊
。哦，对了，安宁打电话说要请假，来照顾你。你吃啊！哎，也别吃太多啊，身子还是要管。哎，回去好好休息。医生，可以一次性多帮我开一些安眠药吗？这个根据我们医院规定，安眠药。医生，有什么注意事项告诉我就行，我照顾他。知道你回来了，给你炖了个鸡汤。你还好吗？我整个人生都被那个王八蛋给毁掉了呀！行，先别哭了，跟我进来。你们陪孩子先吃饭吧。那我们先吃吧。到底怎么了？我这叫过的什么日子呀！太窝囊了，太窝囊了！你知道我老公几天没有回家了吗？四天啊，四天没回来就跟我说一句公司加班，他当我是猪啊！他现在就这么明目张胆的，连连下个三月底的活都嫌费脑子。他是看上了我不敢去公司闹是吧？我偏要去。你抓着这样的男人能怎么样呢？现在能怎么办呀，苏菲呀？你说我这个日子怎么过得下去啊？你不要再说你老公有多烂了，你抓着这样的男人不放，我听都听烦了。哎呀，苏菲啊，你帮帮我吧，我们，哎呀，我不知道怎么办呀，你倒是帮帮我。苏菲。厌倦你了，走吧，我们回家吧，请让一下。
你在干嘛呢？飞姐，我进来了。台子我掉不下去，你躺哪儿不行？你躺那儿，你吓死我了！快起来！这有个台阶掉不下去啊！我好闷，我想透会儿气，吹吹风。你在哪儿透气不行啊？这么高的楼，你万一万一有点什么，你这……啊，你啊，活着好累啊！好死也不如赖活着，那不也得活着吗？为什么那么累呢？难过，难过你就哭出来呗，哭出来就好了。哭出来好没有面子啊！你都这样了，你还有啥面子？这鸡汤太好喝了，舒服多了。再来一碗。不来了，喝不下去。
想过，我想过原谅他。原谅他？他配吗？他值得被原谅吗？可是他是我女儿的爸爸呀。没有，至少到目前为止没有吧。谢谢你这，我觉得这段时间每天都会做梦，我在梦里面原谅了他。我们一家三口还像从前那样，他在厨房里忙着做饭，女儿在唱歌，就跟以前一样那么幸福、其乐融融的样子。但是每次我醒过来，都会告诉我自己，一定要放下，就算你心里再难过。心像刀绞一样，你不能让自己活在欺骗里。安妮，我其实真的挺佩服你的，你当初是怎么一个人熬过来的？就上岗了，这段时间就是最难过的时候，除了上岗也没有别的办法。摔一跤还得疼三天呢，但是仔细往下估了，要回吧，干爹。我们都高估他们的真心了，所以我们更不能低估自己的决心。表面上看着光鲜亮丽的婚姻，其实内在呢，一戳就碎了，像豆腐渣一样。所以，真正的生活和日子，最重要的只有两个字：实用。没错，就是实用。连实用的男人没碰到，实用的女人只有一个。嗯，我真的应该谢谢你，你知道吧？我刚认识你的时候，我还怀疑过你。我看出来了。不过好在，啊，你不是敌人，你是战友、友军。准备，哎，我们得进点什么吧？哎，进翻篇儿，进清醒，进疼痛，进流过的血泪，进我们的灿烂人生。干杯！
说，白哥是象征着自由，从今以后呢，就做自己了。一起聚会的，对对对对对，这是我的新号码，上海的，你存一下。好啊好啊，没问题，那晚上见。晚上十点，温莎古堡，我陪你去。我让苏乐过来看孩子，就是他车，肯定在这儿。我的手机已经开了拍照模式，进去就拍照。安宁进去之后保护好丽丽，免得她老公冲动。丽丽，保持冷静，不能歇斯底里，要讲道理。我知道，就怕他不讲道。啊啊、哎，干什么你们？真的？哎，你们谁啊？这是家务事，跟你没关，出去。嗯，当谁呢？这不是苏总吗？你家里那就烂事儿处理清楚了就来管我，你管得着吗？他管得着。孙小磊，今天你把话跟我讲清楚，这个家、这段婚姻，还有我这个老婆，对你来说到底算什么？算个屁！丢人丢到这儿来。还带着一帮人过来兴师问罪啊！我今天让你长长教训。你要干嘛？闪开！我警告你，别敬酒不吃吃罚酒。刚才所有的照片在我手机里，我会帮丽丽请律师，你做好准备。苏菲啊。你刚让你家老公给你踹了，还来祸害我们家，是不是？你闭嘴！好，我走。何明丽，你给我记清楚，你想干什么，我都奉陪到底。你现在属于醉酒驾驶，请出示驾照。恶有恶报，你还好吗？爽，意想不到的爽。关键时刻，女人还得靠女人。是关键时刻，女人要靠自己。飞姐说的没错，面对这种人，揍一顿只能图一时痛快。你这是一个持久战，将来要靠自己养活自己，要坚持住。嗯，今天你表现的不错，愿意以后跟我一起打天下，做我助理吗？我当然愿意了。但是为什么？就因为我能打，因为你忠诚靠谱，我愿意把我的后方交给你。放心吧，没问题。
。要从床单着火。时间呢，家里没有男人可真不行，所以我决定搬过来跟你们一起住，这样你们晚上出去也方便啊。我不。总之呢，有任何需要随时叫我，不用谢，不用客气，不用请我喝酒，我去洗个脸。等会儿，把围裙给我。啊，好的。帮我一下，好像打了个死结。家里有个男人可真行。好了，坐下来吧。好，我自己来就可以。屁股来。修行，带发的那种。你笑什么？安宁，下午带我复查。安康没有人接。我来，以后每天我都可以接送，实习一下修行。那就麻烦你了。不用谢，不用客气，不用请我喝酒。嗯，蛋饼很好吃，你做的吧？是吧？我们一起做的。对。带挖进去的那种，啊？挖挖挖！阿康，多吃一点哈。你今天话多甜蜜啊？有吗？你今天起得很晚啊。这个，她老公孙小伟，居然在一个相亲网站上。这是什么网站？绅士部落，还真是他呀！
搜集这些东西，看来丽丽是要动真格了。这个应用还号称是给成功男士搭建的相亲平台，还说信息都是属实，已婚男人都可以在这儿征婚了。一点责任都不负啊！这男人也太渣了，都已经结婚了，还去相亲平台发布自己单身，所以你说现在这种应用是什么应用啊？信息都不过滤吗？太让人生气！丽丽，你放心，这次你老公肯定是吃不了兜着走。那是一场破碎的梦，经历过多少风浪，还有太多遥不可及的奢望。也许只有经历绝望，才能够学会成长。我会一直站在有你的地。这片。